1995年个人赛，赵国荣第三次夺冠。在这次大赛中，他仅仅就输了一盘棋，输给谁了呢？正是许云川。这盘棋两个人攻防下的是非常非常的精彩。我们来看实战，对局一开始，赵国荣就掏出一瓶娃哈哈，小许来一口。许仙说：“我今年已经二十岁了，不是十几岁的小孩了，不喝了。”许仙二话不说，摆下中炮。赵国荣马来跳，红的上马，黑的出车，红的出车。那面对着这个年轻小将，赵国荣还是展现出他这个风度，来一个去头平步马，把挺兵的权利交给红旗。那红旗也知道这小东北虎的推土机。非常厉害，骑的力量大，还是稳一点吧。三兵就没敢走弃兵、充足过河居的这些激烈变化。那黑棋呢？挺足，编马，挺足制马，红炮准备亮车，黑棋当仁不让，上马封车，红的呢在起横车。双方啊，这都是大的套路，一个比一个背的滚瓜烂熟。走到这儿，黑棋的招法是非常非常多，有冲边卒，边线大开车；有高车到竹林；有马踩兵，剑声夺人，威胁这个炮；有补这个象，有补这个象，甚至还有啊，去高一步的。在这里呢，黑棋是补个象，红旗在这里呢，他是选择了先高车巡河，停车问路，也是呢，走的非常非常的稳健。以静制动，黑棋这时候选择去高一步，红旗在居九平六，以后伺机点抓。那黑棋呢？剑声夺人，马踏边兵，踩住炮，退一手，平车过来，红的高车巡河，以后小马飙上来，再平炮打车。黑棋点进来，要平车压马，那他的这个中炮发不出去，就及时的开炮，准备连象调形。黑棋补一手，红旗也补一手。那这个车再在这里待着就没啥意思了，你也不可能再过来压人家的马呀。再退车巡河，红旗呢，在进车竹林抢占要道，黑棋。高炮巡河，哎，这个巡河炮我们知道有闪击的作用，烟河十八的，将军拉下马，平局抓一下炮，试探一下硬招。黑棋在这里啊，可以考虑啊，炮二平三，以后呢来掩护这个马，他呢是平边上去了。红旗呢顺势再平个边车，准备啊赤足，以后威胁这个黑棋平过来，抓一下炮，红旗不是，然后呢？在倒七河，牵制你的河口一线，然后呢，用炮保住这个卒，这个下的呀也是非常精彩。红旗平炮打马，黑棋他并没有选择这个小马呢，往里面跳。你要是往里面跳，他呀可以考虑把炮平开，以后这个炮啊往里面点。以后呢，还有一个什么呢？送兵，然后呢，红炮打死车的这些手段。所以在这里呢，他是选择了充足。红旗在这里选择了送兵。这招送兵就是想围剿这个编马。我们经常说，马跳边，必被歼。但是呢，你为了斥责这个马，也付出了高昂的代价。什么代价呢？我们往下看。那他肯定是把车吃了，踩掉，然后呢吃掉，他再把这个卒吃掉，小马呢往里面跳。其实这个棋呢，他可以考虑啊，这这个这个时候跳进来，他平过来。然后啊，这个时候啊，黑棋啊可以考虑啊，把这个卒反弃了。你吃掉，他再平炮
，用这个驹呢描住这个马，你这个驹呢就没办法很任意的，就是平过来吃死这个马来。这样呢，你想吃死这个子，应该说还是难如登天。黑棋呢，他就已经做好弃子准备了，这个马呢不打算要了，他把这个马呢扑出来，红棋踩掉，黑棋打掉。红旗再回马，你这个马你往哪去？这踩不动啊，绊着马腿呢，这来不了，这来不了。黑棋进炮来打，红旗呢选择了一手落势。这个棋，有的人说红旗呢应该直接把炮打掉，他把马吃掉，然后呢？再平局，把这个马吃死，这样呢不至于啊兵丢光。其实呢还有变化，这样走啊，红旗也是赢不到，因为啥呢？黑棋可以跳来，等你来的时候啊，还有一个进炮，这招棋很刁钻。你要是兵五进一吧，他把这个一打，以后呢还是要给你扣中炮，而且呢还多了一个下底炮进底车。抽将的这些手段，你如果说直接吃，让他把重兵一打，下一步进军一将，你一电炮一出老将，看黑棋赢了。你现在还不能出老将，因为军一将陈压军，你恐怕就只能高炮。那他那一将，你电来，然后呢，他一退，让你拦住。你这个军位置太差了。你即便是出来的出老将，你还是来不及啊！你退他就弄，你弄他就弄，哎，你你高他就拦，你高他就拦，那这样的话双方就不便和棋了，还是赢不到。所以说这个棋没那么简单。你想这个很随意的给他吃死，还。没有那么容易。这个人家进炮一打，这个马在这儿啊。人家这个进炮一打，你要是这样交换的，想赢棋啊，赢不到。所以说呢，红旗实战是选择了一手弱势，这也是个正确的选择。那黑棋呢，借助炮的掩护。把马呀标进来，红旗呢走出一步巧手退炮，这样呢你吃炮，他吃马，吃完马吃了你的炮，你炮又高一步没有用，这个马口，那黑旗呢又把马跳开，你吃炮，他踩马，你踩马，他打炮，那在这里呢，他选择了吃掉，他呢把马吃掉。这个小马呢？你看，一进一退，走的呀，进退自如，步伐非常的风骚。高炮限制住以后呢，要退局或者平局，就把这个马呢给它吃死。那他呢就进局，准备啊扫兵。他先补一手士，他吃兵，他呢。退回来，打马，那他呢再吃兵，他把马打掉，然后呢再吃兵，红旗终于如愿以偿，把这匹高头大马给人家吃了。但是我们就说了，他也付出了惨重的代价，自己所有的兵被人家吃没了。你呢，剩的是狙双炮，他呢是狙炮，但是呢，他多了四个族啊。那这个棋应该说走好，黑棋求和应该不难。但是呢，许仙当时虽然说年仅二十岁，早在十几、十十四岁的时候，我们昨天讲了一盘棋，早在十四岁的时候，他就有少年蒋太公的美名啊，老练得很，弹棋更是不得了。那选择了一个沉底炮，要吃炮，还是要跟你对杀？他过来抓一下，他平过来，黑棋呢？
选择了平炮。这招棋啊，黑棋可能是也是觉得自己兵多将广，还想战斗。其实这个棋啊，他应该退回来捉一下炮，捉一下炮，你只能退回来。这样你也吃不着炮了，他可以把卒停起来。这个中卒一旦过了河，对红旗牵制也很大。那红旗要想不让人家过，不让人家过河，那这个局的。就不敢离开河口，局不离开河口，你的炮是干不成活的。那双方啊，和棋还是没有任何问题。大家连他没有退局桌，他选择了平炮，那红旗呢就赶快退局捉足，平局捉这个中卒。你现在再退局捉炮就不行了，你退局捉，他高到这儿来，你再捉，他开炮给你打掉以后呢？进炮一打，那这个棋，呃，红旗就大优了。<咳>所以说呢，他选择了平局捉，红旗平炮，他再捉，再平，然后无奈退居，保住这个中卒。红旗呢，选择了退炮。其实这个棋啊，他退炮没有用，因为你退炮过来干啥呢？是不是？这个棋啊，应该抓紧，炮伸进来，以后平边下底。再平局过来，哎，左右两门大炮，我在底下让你左右顾此失彼。实战呢，他是退到这个，想这样来，但是呢，你这个计划不容易实现呢，人家身炮将你拦住了，他选择了一手平炮，这个时候黑棋选择了一手冲边卒，红旗选择了一手落势，黑棋呢平局。黑棋这招平车啊，就错过机会，错过求和的机会。黑棋现在虽然说兵多将广，四个卒，但是呢，你的卒没过河，没过河的时候，这都是豆腐兵，没有用。他应该呀，赶快送一个，把这个停起来，或者说把这个送了，你吃了，把这个拱过来。那这样卒过河了，对红旗才有牵制。这样呢，这个达到这个啊，谋和的这个目的。他呢，没有舍得送。他、哎、呀，觉得这都是宝贝疙瘩，一个也不舍得给，选择了一手平局，红旗退炮，黑棋呢一直不舍得给，这个时候他给也还可以，他选择了平炮，他准备啊下底来将，那人家这个是，啊真把炮沉下来了，你这有啥用呢？是不是？你这局过不来，这小卒还还都没过河呢，你光一个炮沉在这儿没有任何用，人家红旗高炮。下一手准备啊，各种打死你这个卒，你这个时候再送，为时已晚。停炮，黑棋这个炮发现没用了，赶快退回来防守。那人家呢，顺手牵羊把这个卒给你吃了。为啥说顺手牵羊呢？这是个先手，下手有个气炮轰象，你一象定局一将，绝杀无解。赶快呀，收炮过来。那红旗去而复返，把局又回来了。下一手又要敲你一个，转眼间呢，四个卒变俩卒了。那他呢，既然保不住那个了，就赶快过这个。你要是吃我这个，我赶快把这个中卒停起来。那红旗肯定不可能来吃他这个边卒，把中卒给他敲了。底下是蒙攻，回象。那现在巨炮被牵制住了，怎么解决这个问题呢？红旗上个士，以后呢，准备啊架中炮，变成担子炮，啊充足，啊架炮，黑棋呢直接退到底下去，红旗选择了一手平局，这招平局应该说是没有必要，因为你平过来你也不敢出来呀、啊，人家可是个大炮啊，这个棋红旗的正招应该是退回来抓足，然后呢把局平过来。你现在怎么办？你要是这个卒再往下来，那这个棋呢就来不了了，这个棋就没法玩了。它可以啊，进局过来抓你这个象，或者说这个平炮打你的象，底下呢？这个有这个下局将军的这些手段
实弹呢，它是选择了平狙、黑旗、退象、红旗、定狙、黑旗。这时候选择了一手杀士，红旗平炮打象，黑旗飞象。有的人说了，这个旗你打象，它能不能这样来呢？你这样来也没有用，因为他还可以啊，从这个炮来打你，或者说把这个炮啊甩过来，你这个狙呢位置反而差了，他以后有下下载将军的这些手段。你这样拦他这样一过，这个一下局就不得了了，你就要丢子了，你这个狙呢位置差了。虽然打象啊，你只能飞象，这样呢红旗就有一个。定居，抓象的棋，定居抓象，你现在这个象怎么办？你这个回不去啊！你要是退居，保住，那这个棋呢，它又可以啊甩炮过来，你这个手啊是守不住的。这样就速胜了，这样一丢就完了。你吃炮，他也是甩过来。实战呢，这个人家飞完象之后啊，他没有选择定居捉象，他是选择了这个平炮，就错失了战机。他退回来，红旗进炮，黑旗高炮，红旗把炮平过来。黑棋呢平足，红的平过来，下一手一将要抽车，那他那就拦着。红旗如果说在这里选择交换吃掉，那他那就吃掉。你一将，他落势，你进炮要抽，他可以跟住。那走到这儿你也只能打势了，你不打势他补个势，让人家拉住你，连势也打不了了。你打个势。他就把卒平过来，你顶多再打个士，他把老将一上。那这个棋由于你缺一个士，他卒也靠过来了，你也有顾忌。关键啥呢？缺象怕炮，人家有俩象，你把人家俩底库扒了，反而呢少了这个闷攻的一些威胁。这样走啊，照样啊他是赢不到的，还是一个和棋。所以这个最后啊，这个残棋阶段。双方啊，下的是非常非常的精彩。这个劈脸劈脸炮，他就一直挡你，你也不敢跟人家交换。完了之后，他又把炮退回来了，黑棋把炮缩过来，红旗来一将，黑棋只能垫炮，红旗再回来。以后先手下去将，那人家不给他这个机会，再把炮搞起来，红旗又把炮套上，黑旗把炮回去，红旗呢又选择了一手平边炮，黑旗又高炮，又不让你带将下去，他再架中，他再下去，这时候啊，他选择了一手平狙，捉足。黑棋的正招啊，应该是把卒平过来。这个时候啊，可能俩人鏖战到现在，时间也都很紧张了。黑棋选择了一手定局来抓，定局来保，这样呢，终于啊，露出了破定。他定局抓象，这个象呢就保不住了。他选择了一手落象，红旗选择了一手平炮。这个棋，红旗要是走出来平炮。打象就速胜了，因为象就丢了。你这个象一飞，人家就吃了。你要是这样来，那人家可以这样打。你这个车走开，他就可以把象给你斩。你敢飞吗？你一飞，双倍陷阱，他打死你了。那这样呢，象就丢掉了。有的人说了。你这主播真是个臭棋篓子，你到底会不会讲棋
。人家这样一打，人家为啥要把局拼到这来呢？让你砍下，人家不能搁中间保住吗？是不是？但你保住也不行，因为啥呢？他又打你了，你躲过来。这个象啊还是要丢，但是怎么吃是有讲究的。这个金鸡蛋用炮打，炮打直接都打死了。炮打，你不管是往哪边冲，这个虫暴杀，你象吃、巨吃、底下闷杀，解救不了。炮在这里把这个老将的后门啊给堵住了。但是呢，这个棋如果说你用巨吃，就赢不到了，因为啥呢？这棋有一手解杀还杀的好棋。进炮，现在是杀棋。你再平过来，他不敢向你是不假，但是呢，他可以这样来，然后呢，给你打掉，你把这个向掉，他再把这个给你向掉，你再把这个打掉，那这样呢，你剩上了一个单炮，人家俩足，你呢啥也没了，一个光杆炮肯定是赢不到。所以说呢，这个他在这里啊，有这个一招制敌的机会，可惜呢，由于时间关系呢，也没走出来。最后这个残棋阶段，双方走的呢，也是各有疏漏。他只需要平炮打象，就立马破象就赢了。他是选择了一手平炮。那这个时候，黑棋只需要把车平过来，守住这条线，嗯，我就高枕无忧，你还是赢不到。可惜，走到这儿之后，黑棋鬼使神差的走了一手进卒，这条棋一走。红旗呢是叫去一颤，机会来了。你要是现在将它可以落象，它呢就先飞个象，下一手这一将你一高炮，再进局一将你一电炮，啪把炮给你一敲，也就完了。你要是居过来护住这个，那这个一将一将一将，就给你抽呀，给你抽没了。那这棋呢？只能是搁一个中车，红旗呢飞象，再打一下，这棋把车走开，哎，顺手牵羊，把这个过河卒又给吃了。你看这个卒辛辛苦苦的，千里送人头，让人家先手给他吃掉了，他只能再过来，然后呢，再回象，再平过来，再飞象，再平过来，再。再落下，再平过来，这样走了几下，增加点时间之后，哎，时机成熟，晨炮一将，这个炮你不敢高啊，这个一将带着抽都给你弄没了，他落象，他平车，现在不敢吃，大象是个杀，你车砍炮也不行啊，那他呢就飞个象，红旗呢把象一落，这棋把车走开，那红旗开炮，把象打了。终于啊，破掉了这个黑棋的方向，这个对象一丢，这个棋呢也就无法守合了。他选择上老将，他把这个炮一打，他把这个一吃，红棋呢在这里又走出一个巧手，退车。你现在你不敢吃炮，照一将照一将就把车抽了，他下去，先来一将，给你老将将到这边来。然后呢，再把这个炮走开，这棋退车，红旗退炮，不让他有这个下士的机会。以后他把象一落，进车一将，就是杀棋。那他呢就选择平过来捉，他就平过来，他捉，他再平过来。那黑棋走到这儿一看，大势已去，也只好投资认负了。